ഞാൻ ഇന്നലെ കുതിർത്ത് വെച്ച പച്ചരിയാണ് ഇതാണ്ടല്ലോ ഉഴുന്നും പച്ചരിയും കൂടി മിക്സ് ആക്കിയിട്ടാണ് രണ്ട് കപ്പ് അരി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ഉഴുന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഉഴുന്ന ദോശക്കൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന പോലെ ഇത് മാവ് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം കഴുകിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇത് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് കാണാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ദോശൻ്റെ മാവാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ദോശക്കൊക്കെ എടുക്കുന്നതിനടുത്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉഴുന്നും പച്ചരിയും കൂടെ അടിച്ചു വെച്ചതാണ് ഈ ഒരു ലൂസിലാണ് വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണ് കുറച്ച് കരിവേപ്പില ഒരു ചെറിയ പീസ് ഉള്ളി ഉള്ളി വേണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളിക്കൊക്കെ നല്ല റേറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് പൊട്ടാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരറ്റോ അവനവൻ്റെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇടയാ ക്യാരറ്റൊക്കെ ഇടല നല്ലതാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഇട ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഉള്ളിയും ഈ പച്ചമുളക് കരിയപ്പൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കാം ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് ഈ ഒരു ലൂസിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പം മാവിടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്ര ലൂസ് ആയാലേ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വരുള്ളൂ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് ഇങ്ങനെ നിന്നോട്ടെ ആ ഉള്ളിയുടെ ചോയൊക്കെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ നമുക്ക് ഗ്യാസിൽ ചട്ടി വെച്ച് എണ്ണ വെച്ച് ചൂടാക്കാം ഇപ്പം മാവ് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇത് ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടി ഉണ്ടല്ലോ കുയ്യപ്പ ചട്ടി എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പം അത് എടുത്ത് അതാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഓയിലാണ് ഒഴിക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ അങ്ങനെ എന്താ അവനെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ചട്ടി ചൂട് ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഒരു മുടി വെച്ച് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം ഒരുപാട് വേവുള്ളതൊന്നല്ല വേഗം ആവും ഒരു തീ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് സിമ്മിലേക്കാക്കാം ഇപ്പം ഇതാ ആയി തുടങ്ങിക്കുന്നു നമ്മളെ അപ്പൊക്കെ വെന്ത് തുടങ്ങിക്കുന്നു ഈ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഊരി പോരും അപ്പം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ആയതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ണിയപ്പം ഇപ്പോൾ ഷുഗറൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ ഏതൊക്കെ ഇത് നല്ലതാണ് മുരിഞ്ഞതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ തീ സിമ്മിലാണ് ഓവർ 
ഫ്ലഫിയ കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിലേക്ക് നല്ല ചട്നി നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം സ്നാക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടോ ഒക്കെ കൊടുക്കുക കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ചുവപ്പ് കളർ ആയിക്കോട്ടെ ഓവറായിട്ട് കരിയേണ്ട ബാക്കിയുള്ള മാവിടെ നമുക്ക് ചുറ്റെടുക്കാം ഇതിലേക്കൊരു ചട്നി ഉണ്ടാക്കാം ഇതിനായിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തുക്കുന്ന പക്ഷെ ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ചെറിയൊരു പുളിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പുളിന്റെ വെള്ളത്തിലാണ് ചട്നിക്ക് തേങ്ങ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഇനി ഇതില് വറവിട്ട് ചട്നി എടുക്കാം ഇതൊന്ന് വറവിട്ടെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചട്നി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചട്നി ഇതിലേക്ക് നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ഈവനിങ്ങിലോ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിക്കുക